today sa Power ng Pinoy. Siya ang unang Pinoy professor sa UC Berkeley at maaaring makapagbigay lunas sa sakit na cancer. Berkeley is not an easy place to get tenure. So you're given seven years to get tenure. I, I got mine in three and a half years. Lumaki sa hirap sa Pilipinas noon. Ngayon, isa na siya sa pinakabatang graduate ng medisina sa UC Davis. Nung bata ako kami, nagpupunta kami sa Bubong and we would see these airplanes fly over our house. Uh, I asked my mom where these planes were going and what was in them and she said that one day we would be on those planes because those planes would take us to America. Ben D. Lumen at Lawrence Lipana. Sila ang mga alagad ng siyensya. They dream not only for themselves but for humanity. Iyan ang power ng Pinoy. Good day everyone! Ako po si Dara Bascara and welcome to Power ng Pinoy. Ang Power ng Pinoy ay success stories ng ating mga kababayan dito sa Amerika. Mga kwentong magbibigay inspirasyon sa ating pagsusumikap na makamit ang ating mga pangarap sa buhay. At bilang isang lahi, pangarap natin na makapagbigay ng malaking kontribusyon sa mundo. Lalo na sa larangan ng science o siyensya. At mukhang hindi na po ito magtatagal pa dahil may isang Pilipino na nakatuklas ng posibleng lunas sa sakit na cancer. Magandang balita po yan, di po ba? Kaya easy lang kayo dyan. Sit down and relax dahil sa aming pagbabalik ang Pinoy Professor at ang kanyang lunasin dito lamang po sa Power ng Pinoy. Bata pa lamang ay naging interesado na si Ben sa chemistry. Ito ay dahil na rin sa kanilang negosyong butika kung saan si Ben ay tumutulong sa kanyang ina. Years later, nagtapos si Ben ng sugar technology sa UP Los Banos at tinala siya ng napakatamis na swerte dito sa Amerika. Anong swerte pa kaya ang naghihintay kay Ben? Pala rin din kaya ang lunasin ni Delumen? Maagang na mayapa ang ama ni Ben D. Lumen, kaya di nakakapagtaka kung sino ang may malaking impluensya sa kanya at sa lima pa niyang mga kapatid. Ang mother ko na ulila ang nagpalaki sa lahat sa aming anim na magkapatid. I would say with pride that all of us uh, did very well in our careers. Tinulungan din sila ng tuyuhin na isang doktor. My uncle who is almost next door is a medical doctor. And because we didn't have any father, I considered him my, my father. Ang mga payo ng ina ang naging gabay sa buhay. We were fortunate na ang mother ko ang nagpalaki sa amin kasi marami siyang mga, mga values na ngayon ko na-appreciate. Binigyan kami ng responsibilidad for ourselves that we have to contribute to the family in many ways. So, Pagka-bakasyon during the summer, uh, we have to earn money to support our education. At saka yung alam mo na sa tradition, I think that's a tradition at least in our family, na kung sino yung panganay, pagka nagkatrabaho na, iso support yung sumusunod sa kanya. Ang payo ng aking nanachalang sa, sa amin, sa mga pinsan ko ay uh, kayo ay dapat na irespeto ang lahat ng tao at maging responsable sa inyong mga action. Dahil dito, ang batang Ben ay naging mahusay na mag-aaral. I did very well in school. I was a valedictorian from first grade all the way to sixth grade. And then high school, I was the valedictorian 
and president of the student body from freshman to senior. Dumarecho si Ben sa UP Los Baños para sa kanyang kolehiyo at nakabagturo din doon ng ilang toon. Di naglaon, siya ay naakit na mag-aral ng graduate school sa ibang bansa. Noong panahon yun, merong UP Los Baños Cornell University Exchange Program. And one of the professors that I took courses under was uh, from Cornell. And I thought, well, this is a great idea. I would love to pursue graduate work. And so that really uh, motivated me to pursue graduate work in the United States. We now return to Power ng Pinoy. Dahil service to humanity ang hinahanap na trabaho ni Ben noon, he rejected lucrative job offers from two giant companies in the Philippines to pursue his graduate course at UC Davis. Mula sa UC Davis, si Ben ay nakapasok bilang professor sa UC Berkeley. Di niya akalain na siya pala ang kaunang-unang Pinoy professor sa Naturang University. Nung ako ay ma-hire sa UC Berkeley, Sinabi ng aking mga colleagues is the department na ako ang first Filipino American professor sa Berkeley. Uh, ang aking reaction ni I was surprised kasi with the Filipino population in California, I would expect na there'll be I'll be one of many. Pero that was not the case. I'm proud that I am one, but at the same time, it was a lot of challenge for me to prove myself. Because Berkeley is not an easy place to get tenure. I am very thankful for the support and encouragement of my colleagues. At the same time, I also am grateful to a Filipino woman who worked with me, and my technician, Pilar Reyes. And she was the most proactive, the most disciplined, the most you know, uh, industrious person I work with. At dito sa UC Berkeley nila natuklasan ang mga aring sagot sa sakit na cancer. Ang tawag nila dito ay lunasin. Ang pagkadiskubre ng lunasin, uh, I pronounce it lunasin kasi from the word lunas, which is Tagalog for cure. It's not by design, but there were a number of Filipinos in my lab that contributed to it. Although, you have to understand that in science, you know, everybody lays down the foundation for everybody else who comes later. Ano naman ang inaasahan natin sa tinatawag na lunasin technology sa hinaharap? Ang development ng lunasin for commercial application would proceed in two steps. One is to provide it to the public uh, over the counter. In other words, hindi kailangan ng prescription. The next set of products would be pharmaceutical, and that requires uh, uh, clinical testing. Like for instance, uh, we are trying to set up a cervical cancer clinical trial in the Philippines. Uh, hopefully with University of the Philippines, uh, Philippine General Hospital, School of Medicine, together with West Negros University in Bacolod, who will be producing the lunacin for the clinical trial. So I'd like the Philippines to be a pioneer in terms of commercialization of, of lunacin products. Oras na magtagumpay ang lunacin ni Ben Dilumen ay isang malaking ambag ng lahing Pilipino sa buong mundo. At hindi ito imposible dahil mukhang kakambal ni Professor Ben Dilumen ang swerte. ay lumaki sa tabi ng ilog ng Sapote sa Bacoor, Cavite. Sa murang edad at sa gitna ng karalitaan, nakahiligan niyang umakyat sa bubong ng kanilang bahay para abangan ang pagdaan ng mga eroplano sa kalangitan. At sa bawat paglipad ng mga eroplano ay ang pagsakay naman ng kanyang mga pangarap na makarating dito sa Amerika. Ang batang higit noon, future doktor na ngayon.
ng dahil sa petisyon ng kanyang lola at sa pagsusumikap ng kanyang mga magulang, natupad din ang mga pangarap ni Lawrence na makarating dito sa Amerika. Simple lang noon ang pangarap ni Lawrence. Ang gusto ko lang tumunta sa Amerika para makita Disneyland at makita yung snow. Sa isang kwarto tumira ang buong pamilya. Yung lola ko, uh, nag-aalaga ng mga matanda at meron siyang spare bedroom at yung pamilya ko na uh, apat kami, doon kami tumira. At sa pagtakbo ng panahon, unti-unting namulat si Lawrence sa tunay na takbo ng buhay dito sa Amerika. Bago kami dito at wala kaming insurance. So, our medical care was received through free clinics. Para kay Lawrence, ang serbisyong ibinigay sa kanya sa free clinics noon ang nag-inspire sa kanya para maging isang doktor. Meanwhile, as a student, life was not easy growing up. Lawrence was bullied in middle school. They didn't know what to do with me. They thought I was a foreign student. They didn't know what race I was. And I had a lot of... Uh, Things where they would just kind of push me to the ground or they would um, uh, kind of beat me up in the locker rooms. They would throw pine cones at me. I wanted to fight back, but I felt like I couldn't. Um, and then I translated that into studying hard. In high school, he was recruited to join the Filipino gang. I did not join uh, despite them trying to recruit me. Um, I really remembered all of the sacrifices that my parents uh, made to get us to America. At hindi niya binigo ang kanyang mga magulang. To prepare him for college, si Lawrence ay pinalad na matulungan ng isang outreach program mula sa UCLA. There was a Filipino program that would come to our school um, and they would tutor the children after school. They would uh, read their personal statements, read their essays, prepare them for the SATs and exams. Sa UCLA din, ipinagpatuloy ni Lawrence ang kanyang pag-aaral kung saan siya ay nagtapos bilang magna cum laude. Ngayon, dito mo siya makikita sa UC Davis Medical School. I don't just want to become a doctor. I want to be involved in people's lives beyond medicine. Ang serbisyong nararasan niya sa free clinics noon ay ibinibigay niya ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga veteranong Pilipino. They served in World War II, but several years later, they've been denied citizenship. They've been denied pensions and other benefits. Ang pagtutulungan ang paglingon sa ating pinagalingan at ang maging masayahin sa kabila ng mga problema sa buhay. Ilang lamang sa magagandang ugaling Pinoy na kinamulatan ni Lawrence. Ang power ng Pinoy that makes us unique uh, ay yung mga values namin. I don't think any other culture has a type of loyalty and respect that we have for each other. At ito rin ang mga ugaling nais niyang ipamana sa mga susunod pang saling lahi. Always remember, nothing is impossible in the land of the free. As long as you plan ahead, pray hard, and work even harder. At kung ikaw ay nagtagumpay, tulungan mo ring magtagumpay ang kapwa mo. Yan ang power ng Pinoy. Masin.